हेलो एवरीवन दिस इज डॉक्टर आसिफ खान एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो फ्रॉम किंग जमानी मेलिया एंड टुडे वी विल डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट फाइलम दैट इज फाइलम एनालिटा एनालिटा और एनालिट्स मींस रिंग लाइक फॉर्म और सेगमेंटेड फॉर्म इसका मतलब जानते हैं आप एनालिट्स जो वर्ड है ये जो टर्म आप देख रहे हो ना एनालिट्स इट इज डिराइव फ्रॉम रिंग लाइक सेगमेंट दैट इज एनुलाइ So, annuli से ये टर्म पड़ा एनालिट्स और एनुलाइ की प्रेजेंस में ये बाकी वॉर्म से अलग क्यों है क्योंकि एनालिट्स में एनुलाइ का मतलब ये जो आप रिंग लाइक पार्टीशन देख रहे हैं ना मैं ये मैंने मैंशन भी किया है ये रिंग लाइक ग्रूव सेगमेंट्स फॉर्म करता है दैट्स वाई एनालिट्स में जो वॉर्म आते हैं वो सेगमेंटेड फॉर्म से जबकि एस्कलमेन थीस में जो वॉर्म आते हैं वो सिर्फ राउंड वॉर्म है बट अनसेगमेंटेड है एंड ये जो एनोलिट्स हैं जो एनुलाई पे बेस्ड है जिसको हम सेगमेंटेड वॉर्म बोलते हैं इसका स्ट्रक्चर भी अगर हम देखें तो इट इज अगेन सिलेंड्रिकल और सर्कुलर इन आउटलाइन अगर इसके बीच सेक्शन को कट करके हम देखेंगे ना तो ये भी सर्कुलर है इन क्रॉस सेक्शन इन आउटलाइन एंड बॉडी इसका जो होता है अर्थ फॉर्म का इट इज वेरी सॉफ्ट एंड ये इलांगेटेड स्ट्रक्चर है तो सॉफ्ट एंड इलांगेटेड स्ट्रक्चर एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये सेगमेंटेड वॉर्म है क्योंकि सेगमेंटेशन इज फॉर्म्ड बाय एन्यूलाइ ये चीज तो क्लियर है ना तो ये सेगमेंटेड वॉर्म विच मेनली यस ये हैबिटेट बहुत इंपॉर्टेंट है दे मेनली ऑकर इन फ्रेश वॉटर और ये बरोइंग ज्यादा है बरोइंग का मतलब जानते हैं आप अगर आप ड्यूरिंग द रेनी सीजन अगर मॉइस्ट सॉइल को डिग करेंगे तो डेफिनेटली कुछ प्लेसेस में आपको मॉइस्ट सॉइल के नीचे अर्थवॉर्म्स मिलेंगे और अर्थवॉर्म सबसे बेस्ट एग्जांपल है फ्रॉम फाइलम एनलेट्स तो ये अंडरस्टूड है कि हैबिटेड इज मेनली फ्रेश वॉटर और मॉइस्ट सॉइल बट मेनली इन द बरोइंग फॉर्म बरोइंग फॉर्म का मतलब ही होता है कि ये सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड कुछ फॉर्म इसका सी वाटर में भी अवेलेबल है और सी वाटर में ये बिल्कुल बॉटम पे प्रेजेंट होता है इट इज क्लियर ना तो ये हैबिटेट तो क्लियर हो गया एंड ये चीज हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि दे आर बरोइंग मेनली बरोइंग का मतलब कि ये मेनली सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है And free living means they can move from one place to another place. ये चीज आपने देखी भी होगी अपने लाइफ स्टाइल में अर्थवॉर्म जब मूव करता है तो अपनी बॉडी को पहले फॉरवर्ड पुश करता है फिर आगे बढ़ता है तो इस पुशिंग में इस मूवमेंट में मसल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि अर्थवॉर्म की आउटर लेयर पे बॉडी वॉल पे लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होते हैं तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है रिलेटेड टू एनालिट्स तो वीडियो के एंड तक बने रहे ताकि कोई भी इंटरेस्टिंग फैक्ट या इंपॉर्टेंट फीचर आपसे मिस ना हो तो हैबिटेट क्लियर ना फ्रेश वाटर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बरोइंग एंड ये सेगमेंटेड वॉर्म्स है और सेगमेंट्स को सेगमेंट्स को एक्चुअली देखिए ये जो सेगमेंट्स है ना इसको सेटा बोलते हैं और इसी सेगमेंट को मैटामेयर्स भी बोलते हैं ओके okay? तो ये जो सेगमेंट्स है इसका फॉर्मेशन होता है इस रिंग लाइक ग्रूव एनुलाइ से अब ये जो कंप्लीट वॉर्म है जिसकी बॉडी सॉफ्ट है इलांगेटेड है सिलेंड्रिकल है ये बाइलेट्रल सिमेट्रिकल भी है एंड ट्राइप्लोब्लास्टिक भी है बाइलेट्रल सिमेट्रिकल का मतलब समझ में आ रहा है ना कि अगर मैं इसको इस तरह से कट करूं तो बॉडी टू इक्वल हाफ में डिवाइड होगी ट्रिप्लो का मतलब थ्री जर्म लेयर्स तो ये अंडरस्टूड है कि ये बाइलेट्रल है एंड ये बाइलेट्रल सिमेट्रिक सिमेट्रिकल के बाद ट्रिप्लो है तो ट्रिप्लो का मतलब एक्टोडर्म मीजोडर्म एंड एंडोडर्म एंड यहाँ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है यानी यहाँ सर्कुलेटरी सिस्टम भी है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम भी है रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है एंड ऑलमोस्ट सारे फिजोलॉजिकल सिस्टम प्रेजेंट है अब इस अर्थवॉर्म में एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ट्रू सिलोमिक कैविटी प्रेजेंट है ट्रू सिलोमिक कैविटी का मतलब जानते हैं ना आप लोग विच इज लाइंड बाय मीजोडर्म तो ये 
मीजोडर्म से लाइंड है और इस कैविटी को साइजोसील बोलते हैं तो दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट विच मेनली डिस्क्राइब अबाउट ट्रू सिलोमिक कैविटी अब ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्लियर आपको साइजोसील यानी यूसिलोमेट्स पे क्लियर और ये चीज हम लोग पढ़ ही चुके हैं दैट इट इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सेगमेंट कॉल्ड मेटामेयर्स बाय द रिंग लाइक ग्रुप कॉल्ड एनुलाई हेंस कॉल्ड एनालिटा अब इसके आउटर जो बॉडी होती है ना ये बॉडी वॉल इसका कवर्ड होता है बाय मॉइस्ट क्यूटिकल ओके तो मैं यहां सिर्फ शो कर रहा हूं दिस इज क्यूटिकल और इस क्यूटिकल के ठीक नीचे एपिडर्मिस होता है और एपिडर्मिस की सेल ही इस लेयर को सिक्रीट करता है ओके तो बॉडी इज कवर्ड बाय मॉइस्ट क्यूटिकल एंड यस अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर कि इसके ऊपर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी होते हैं एंड सर्कुलर मसल्स भी प्रेजेंट होते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स helps in the movement of species that is pushing forward and backward clear na to ye cheez possible hoti hai with the help of longitudinal and circular muscles tube within tube body plan ye understood hai kyunki ye cylindrical structure hai circular in outline hai to ye structure to bilkul is marker ki tarah hai tubular clear na agar aap dot pen dekho to pen ka structure bhi tubular hota hai और उस पेन में जो आप रिफिल प्लेस करते हो वो भी ट्यूबलर होता है तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है टू अंडरस्टैंड टू विद इन ट्यूब बॉडी प्लान बिकॉज पेन आपका ट्यूबलर है उसमें जो रिफिल है वो भी ट्यूबलर है सिमिलरली इसका स्ट्रक्चर ट्यूबलर है और इस ट्यूबलर स्ट्रक्चर में एक और ट्यूबलर स्ट्रक्चर है इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्री केनाल और ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान का मतलब ही होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम फ्रॉम माउथ to anus okay so tube within tube body plan indicates that complete digestive system from mouth to anus so complete digestive system is there from mouth to anus circulatory system is ka bahut important hai kyunki circulatory system closed type hai closed type ka matlab jante hain na aap log blood move karega In the closed manner, which means blood vessels. Okay, so here, blood moves karega with blood vessels. So blood vessels are there. And one more important thing about circulatory system, hemoglobin is present, which gives red color to the blood. So here, circulatory system, me, jitna important blood vessels hai, which forms closed circulatory system. एंड उतना ही इंपॉर्टेंट हीमोग्लोबिन है विच इज अ पिगमेंट प्रोवाइडिंग रेड कलर टू द ब्लड तो एनलिट्स फाइलम में यह चीज आपको याद रखने की क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ही है ब्लड ट्रेवल्स इन ब्लड वेसल्स एंड हीमोग्लोबिन इज थे विच इज मेनली मेंट फॉर प्रोवाइडिंग कलर एंड येस इट इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट टू एक्सक्यूटरी सिस्टम एक्सक्यूटरी सिस्टम में आपको याद होगा अगर आपने राउंड वॉर्म पढ़ा है तो वहां मेटानफ्रीजिया था बस यहां पे वो लॉन्ग कॉइल ट्यूब्यूल जो स्ट्रक्चर है जैसा हम लोगों का प्रोक्सिमल कॉन्वल्यूटी ट्यूब्यूल बनता है अगर आपने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा हो वैसे ही कॉइल ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इनकी बॉडी में विच इज कॉल्ड एज मैटानफ्रीडिया फॉर एक्सक्रेशन नर्वस सिस्टम क्योंकि नर्वस सिस्टम इसके इंटीरियर एंड पे प्रेजेंट है तो ब्रेन भी प्रेजेंट है विच इज फॉर्म्ड बाय गैंगलियन तो ये गैंगलियन है जिससे ब्रेन बनता है गैंगलियन का मतलब होता है मासिस ऑफ नर्व सेल ओके तो गैंगलियन से बनेगा ब्रेन और ब्रेन के साथ मिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड भी प्रेजेंट है ओके तो जैसे हमारे मिड वेंट्रल पे स्पाइनल कॉर्ड है अर्थवॉर्म के मिड वेंट्रल पे नर्व कॉर्ड है और हर सेगमेंट में नर्व प्रेजेंट है ओके तो ये मैं शो कर रहा हूं ना ये हर सेगमेंट में नर्व भी प्रेजेंट है तो कंप्लीट नर्वस सिस्टम है विद ब्रेन नर्व कॉर्ड एंड नर्व्स ओके तो ब्रेन नर्व कॉर्ड एंड नर्व फॉर्म्स द 
नर्वस सिस्टम तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप अलॉन्ग विद हिमोग्लोबिन एंड ब्लड वेसल्स देन आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम बाय लॉन्ग कॉइल ट्यूब दैट इज मैटर फ्रीडिया एंड नर्वस सिस्टम विद कंप्लीट ब्रेन विच इज फॉर्मड बाय गैंग्लियन मिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड एंड नर्व नर्व इन ईच सेगमेंट और आपको एक चीज और पता है डाइजेस्टिव सिस्टम इसका कंप्लीट है ना तो फर्स्ट सेगमेंट पे इसका माउथ होता है और लास्ट सेगमेंट पे इसका एनएस होता है ये आपको याद रखना है फ्रॉम द फर्स्ट सेगमेंट टू द लास्ट सेगमेंट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है एज ए ट्यूबलेस स्ट्रक्चर तो ये ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अब एनिमल्स हर्माफ्रोडाइट है तो ये अंडरस्टूड है ये बाई है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन एक ही इंडिविजुअल पे होंगे बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा ये प्लेटी हेलमेंथीस की तरह सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते ओके क्लाइटिलम दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ये चीज आपको दिख भी रहा होगा ठीक है ये जो थोड़ा सा आ, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है अर्थ फॉर्म का दिस इज नोन एज क्लाइटिलम ये एक्चुअली एक सैक होता है एक पाउच होता है जहां पे ये अपने एग्स को डिपॉजिट करता है लाइक इन ह्यूमन बॉडी में एग्स का डिपोजिशन ओवरी में ही होता है देन रिलीज के बाद वो फिलोपियन ट्यूब पे से वन टू टू डेज तक ही रहता है इनकी बॉडी में क्लाइटिलम में एग्स डिपॉजिट होते हैं तो दिस इज नॉन सेगमेंटेड सेक्शन यहाँ पे सेगमेंट्स नहीं बनते एंड दिस क्रिएट्स अस्कोइट सैक सैक मीन्स अ पाउच इन विच एग्स आर डिपॉजिटेड ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है अर्थ वॉर्म का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंड ये फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल इन नरसिस और नरसिस का भी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है क्योंकि नरसिस में पैरापोडिया लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं विच हेल्प इन द मूवमेंट एंड लोको मोशन ओके सो दिस इज ऑल अबाउट फाइलम एनलेट्स आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम